大家好啊，我是优步。今天啊，我们继续学习《普门品》的经文。我为汝略说：文明即见身，心念不空过，能灭诸有苦。假使心害意，推落大火坑。念彼观音力，火坑变成池。或飘流巨海，龙鱼诸鬼难。念彼观音力。波浪不能没。我们看经文的这句：“我为汝略说，文明即健身。”那么，什么是健身呢？“健”这个字啊，我们应该当成是现。健身即是现身，而不是看见。看见啊，一定是显现出来。这里的“即”是及时、刚好的意思。那么这句经文的意思是说啊，释迦牟尼佛用简略的方式说，当观世音菩萨听到称念他的名字，就会马上现身。接着经文说，心念不空过，能灭诸有苦。因为观世音菩萨所发的愿是救苦救难，而且以慈悲心帮助众生。所以在心念中，绝不会装作没有听见，而任由他过去。只要听到叫他的名字，心念所至，随时都会显现。而能灭诸有苦，即是帮助众生消除所有的危险苦难。经文接着说：“假使心害意，推落大火坑。”念彼观音力，火坑变成池。这句经文中的“心”啊，就是升起。如果连起来，“心害意”就是升起害人的念头，或者升起害人的心思。我们要注意啊，这里是在说想法或者内心的感受，也就是意念，而并不是已经完成害人。如果普门品只是按照文字去解释啊，就会很容易误解。其实这句经文的含义是说，假使有人兴起他要害你的心念，把你推到火坑的这种情况，如果你能提起正念，意念中想到观世音菩萨大慈大悲、救苦救难的愿力，那么火坑啊。就只是像一个池子。那么经文讲到这里啊，有很多人不禁要怀疑啊，也就是为什么火坑会变成池呢？其实这里啊，并不是原来的火坑转化为池子，不是这么解释的。我们举个例子啊，就像有人在社会上有些生意上的应酬。那么就会有人设法去下套，想要把你灌醉，或者用其他方式让你出丑，等于是把你推到了火坑里面。那么如果在这个时候，你知道观世音菩萨，也知道他的愿力、智慧，意念中升起观世音菩萨的力量，那么你便不会堕入火坑。为什么呢？因为当你提起正念，至少你先要冷静，保持清醒，知道什么事情该做，什么事情不该做，那么你才知道如何逃离这些地方。那么原有的火坑只不过是个池子而已，也就影响不了你了。那么这里的“念彼观音力”这句话呀，非常重要。以下寄语必须。把握念彼观音力的问题。所谓念，是提起正念，并不是念观世音菩萨的名字，而是能够想到观世音菩萨的宏愿，只要称呼他，就会现身。其实这个现身，并不是真的出现在你的面前把你救出来，而是在危险的时刻，使你提起正念。保持冷静，这样你才有逃脱的机会，而不会被推落火坑。
。要知道，念比观音力的意思是啊，在紧要的时刻，如果意念中能够想到观世音菩萨经过修养成就的神威之力，可以帮助你。但是我们要知道啊，这不是依靠，我们必须使自己提起正念。冷静的思考该如何脱离火坑。接着经文说：“或漂流巨海，龙于诸鬼难。”那么这里的漂流巨海呀，表示有人掉进了海里，随着波浪漂流。龙啊，到目前为止的确很难肯定，但至少知道啊，海中有所谓的龙宫、龙王。会吃人的鲨鱼、鲸鱼。那么这里谈鬼，并不是所谓的鬼类，而是指这些龙或者鱼，因为鬼是看不见的。假使漂流在海上，这些看不见的苦难、危险随时会发生。那么经文接着说：“念彼观音力，波浪不能没。”要知道“念彼观音力”这句话呀。念即是提起正念，那么何为提起正念呢？也就是你的意念中要升起观世音菩萨慈悲救苦救难的宏愿、智慧以及所展现的力量。比如，假使个人遇到任何危险苦难，在没有外力帮助时，意念中还能想到父亲、母亲的召唤力量，那么无形之间就会产生求生的意志力，而念彼观音力必须用这种方式去认识。所以念彼观音力啊，并不是期望观世音菩萨能救脱的力量，而是一种加持的力量。这个加持是增加、持久的意思，也就是原本的力量有限，因为意念中考虑或者想到了一些什么，而使自身的力量能够持久，才有维护生命的机会。那么好，关于普门品的经文，我为汝略说：文明即健身，心念不空过，能灭。诸有苦，假使心害意，推落大火坑，念彼观音力，火坑变成池，或漂流巨海，龙于诸鬼难，念彼观音力，波浪不能没。我们就学习到这里，感恩大家，我是有不。